Thực hư về pha bỏ lỡ cơ hội tận diệt quân Trung Quốc năm 1979 Xin chào anh em thân mến của Metasui Năm 1979, con số lịch sử đối với Việt Nam gắn liền với cuộc chiến biên giới phía Bắc đối đầu trực diện với 60 vạn quân Trung Quốc để lần nữa tìm lại hòa bình cho dân tộc Cả thế giới đều biết rằng Việt Nam đã đánh bại quân Trung Quốc ra sao đánh đuổi quân Tàu như thế nào ra khỏi lãnh thổ Nhưng ít ai biết rằng quân ta đã từng một lần bỏ lỡ cơ hội để chấm dứt cuộc chiến đó sớm hơn bằng cách tổ chức một cuộc tổng phản công quy mô khi Trung Quốc tháo chạy vào ngày 18 tháng 3 năm 1979. Vào thời điểm đó, quyết định của Trung ương đã khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi tại sao ta không truy kích tới cùng để diệt tận đội quân xâm lược hoặc ít nhất là gây thêm thiệt hại cho quân địch. Đúng, có lẽ đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi nhất lúc bấy giờ. Vậy để vén màn sự thật phía sau lệnh ngừng truy kích của quân ta, xin mời anh em cùng Mr. Sui đi tìm hiểu qua video này. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979 của Trung Quốc còn vượt xa các cuộc chiến tranh xâm lược trước đây về quy mô quân số và phạm vi chiến trường trong cùng một thời điểm. Việt Nam chưa từng phải chống đỡ với một đạo quân lên tới 60 vạn người tấn công trên toàn tuyến biên giới trải dài gần 1.300 km. Với ưu thế áp đảo về hỏa lực và binh lực, quân Trung Quốc đã tiến sâu vào 26 điểm và chiếm giữ một số thị xã Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn và nhiều thị trấn, huyện lỵ. Cũng chẳng khác các đạo quân xâm lược trước đây, để lấy cớ tấn công quân sự vào lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc cũng kể tội Việt Nam có âm mưu bành trướng, thậm chí đã xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc, nên cuộc tấn công là phản kích tự vệ, là dạy cho Việt Nam một bài học. Trung Quốc cũng đã rất khéo léo, chọn thời điểm Việt Nam đang gặp muôn vàn khó khăn của thời hậu chiến, mà nhiều trong số đó là do chính Trung Quốc trực tiếp hay gián tiếp gây ra, như giúp Khmer Đỏ gây chiến tranh biên giới phía Tây Nam, kích động Hoa Kiều tạo nên cuộc khủng hoảng nạn Kiều, cắt đứt viện trợ, tuyên truyền nói xấu Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, sau chưa đầy 3 tuần lễ, quân Trung Quốc đã chịu những tổn thất hết sức nặng nề và nhất là vào ngày 5 tháng 3, Năm 1979, khi Việt Nam ban bố lệnh tổng động viên, Trung Quốc vội vàng tuyên bố rút quân. Để thể hiện thiện trí và cũng là nối tiếp truyền thống, lấy trí nhân thay cường bạo của những thế hệ trước, Việt Nam đã dừng thực hiện kế hoạch tổng phản công quy mô lớn nhằm truy quét quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi. Vậy quả đó, chúng ta có thể thấy rằng không phải Việt Nam không có ý định thực hiện một cuộc tổng phản công chiếm lại các thị xã mà Trung Quốc đã chiếm đoạt, Thậm chí khi đó, chúng ta đã có kế hoạch và chuẩn bị lực lượng cho cuộc nổi dậy này. Nhìn lại cục diện trên mặt trận Lạng Sơn khi đó, vào ngày 2 tháng 3, quân Trung Quốc đã sử dụng 5 sư đoàn bộ binh bao vây thị xã Lạng Sơn và sau đó bổ sung thêm một sư đoàn nữa vào trận để tấn công theo nhiều hướng vào thị xã. Chiều ngày 3 tháng 4, một cánh quân của địch đã vượt qua được sông Kỳ Cung để tiến vào đánh chiếm điểm cao 340 và thị xã. Một cách khác được cử đi chiếm sân bay Mai Pha và điểm cao 319 ở phía tây nam Lạng Sơn. Mà lúc này, phía ta chỉ có quân đoàn 14, gồm 3 sư đoàn bộ binh là 337, 327, 338, hầu như còn nguyên vẹn và sư đoàn 3 sao vàng đã chiến đấu bảo vệ Lạng Sơn từ đầu cuộc chiến. Nhiều năm sau chiến tranh, người ta mới biết được rằng Việt Nam đã lên kế hoạch phản công ngay đêm ngày 4 tháng 3 năm 1979 tức là khi thị xã Lạng Sơn còn chưa hoàn toàn thất thủ. Theo lời của con trai tướng Hoàng Đan, tư lệnh mặt trận Lạng Sơn kể với tờ Soha News, vào tối ngày 4 tháng 3, tức là sau khi quân Trung Quốc tràn vào thị xã, mặt trận Lạng Sơn nói chung và nòng cốt là quân đoàn 14 nói riêng, bắt đầu triển khai các kế hoạch để tổ chức phản kích. Việt Nam đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công hợp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Ngoài quân đoàn 14 ở ngay mặt trận, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều động rất nhiều đơn vị chủ lực tiến lên biên giới, áp sát phía sau để phối hợp thực hiện cuộc phản kích này. Cụ thể là một bộ phận quân đoàn 1 đã hoàn tất triển khai vào vị trí chiến đấu trên tuyến Trì Lăng, Đồng Mỏ, Hiếu Kiên ở phía nam thị xã. Đồng thời, từ ngày 27 tháng 2 năm 1979, quân đoàn 2 được lệnh từ chiến trường Campuchia trở về biên giới phía Bắc để chống quân Trung Quốc đang tràn qua biên giới. Việt Nam đã nhờ tới sự giúp đỡ của Liên Xô để lập cầu hàng không, khẩn cấp đưa các đơn vị chủ lực về chiến trường nhanh nhất có thể. Bộ đội chỉ mang theo vũ khí nhẹ, còn các trang bị hạng nặng 
được chuyển ra sau bằng đường bộ, đường sắt và đường biển. Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị phương án cấp phát để bổ sung các vũ khí hạng nặng cho quân đoàn 2, đảm bảo cho đơn vị có thể chiến đấu ngay khi vừa tới nơi. Các máy bay vận tải của Trung đoàn 918 và máy bay chở khách của Trung đoàn 919 đã thực hiện hàng trăm chuyến bay vận chuyển bộ đội chủ lực và vũ khí trang bị kỹ thuật của các quân đoàn chủ lực từ Nam ra Bắc. Một chiến dịch chuyển quân thần tốc với quy mô lớn chưa từng có từ Nam ra Bắc đã được triển khai. Đã có 805 chuyến bay vận chuyển quân sự chở 8.900 lượt quân cùng 1.000 tấn hàng để điều chỉnh bố trí lại thế trận của Bộ Quốc phòng. Sáng ngày 6 tháng 3 năm 1979, bộ phận trực tiếp chỉ huy của Hải quân của quân đoàn 2 đã lên máy bay về nước. Chiều tối ngày hôm đó, đoàn đã về tới nội bài, lập tức vừa chỉ huy bộ đội hành quân, vừa triển khai việc nghiên cứu chiến trường, xây dựng phương án kế hoạch tác chiến mới. Thế nhưng, dù đã chuẩn bị cấp tốc như vậy thì vẫn mất tới 5 ngày, tức là ngày 11 tháng 3, thì các đơn vị chủ lực mới về kịp sư đoàn 304, lữ đoàn 164 pháo binh, lữ đoàn 673 phòng không và tiểu đoàn trinh sát của quân đoàn đã về tới phía bắc của Hà Nội. Những ngày sau đó, sư đoàn 325 và các đơn vị còn lại của quân đoàn cũng nối tiếp nhau về tới nơi tập kết trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Như đã nói, trên đây sẽ là một cuộc phản công hợp đồng quân binh chủng quy mô lớn để chi viện hỏa lực cho bộ binh tác chiến hiệu quả không quân và pháo binh cũng được lệnh chuẩn bị sẵn sàng. Bộ Tư lệnh Pháo binh đã cử thêm các tiểu đoàn, trung đoàn pháo binh trực thuộc Bộ Tư lệnh tăng cường lên biên giới phía Bắc. Trong đó đáng kể nhất là một đại nội pháo 175 ly chiến lợi phẩm với tầm bắn rất xa, rất có lợi trong những trận đấu pháo và một trung đoàn gồm 36 giải pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. Đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại điểm khác trên chiến thuật biển người. Trước đó 10 năm, trong trận chiến tại đảo Trân Bảo, Trung Quốc đã được nếm mùi lợi hại của BM-21 từ phía Liên Xô khi hàng ngàn người chết chỉ trong có vài giờ chiến đấu. Và tất nhiên, theo thuyết chiến tranh hiện đại, kẻ nào làm chủ bầu trời, kẻ đó sẽ nắm phần thắng. Cùng với pháo binh, không quân cũng tích cực tăng cường lực lượng từ Việt Nam để chuẩn bị cho một kịch bản hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Cuốn lịch sử của Trung đoàn Không quân 923 có viết các biên đội máy bay MiG trực chiến luôn sẵn sàng chờ lệnh cất cánh. Máy bay làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không được lắp đủ cơ sở đạn. Những trái bom được treo dưới cánh các máy bay làm nhiệm vụ cửa kích. Trong nhà trực chiến, các phi công gọn gàng trong bộ đồ bay chờ lệnh xuất kích. Các phương án chiến đấu được cán bộ trung đoàn phổ biến kỹ thuật tới từng phi công và đã được trao đổi hiệp đồng ở từng biên đội. Do quân Trung Quốc không sử dụng không quân khi chúng tràn sang biên giới phía bắc của Việt Nam, cho nên Việt Nam đã muốn tận dụng triệt để ưu thế về hỏa lực bầu trời. Ngoài các đơn vị của Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Không quân còn điều thêm lực lượng của 4 trung đoàn nữa, cơ động giao đối phó tác chiến với trung đoàn Không quân ở phía Bắc. Lực lượng khi đó rất hùng hậu, gồm có 10 trực thăng UH-1, 3 máy bay trinh sát U-17, 10 máy bay cường kích A-37, 10 máy bay tiềm kích ném bom F-5, lần lượt được triển khai ở căn cứ Hỏa Lạc, Bạch Mai và Nội Bài cùng với các phi đội tiềm kích MiG-17, MiG-21 của Sư đoàn Không quân 371 Đoàn Thăng Long trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Ở phía nam, trực thăng và máy bay vận tải của Trung đoàn Không quân 916, 918 và đoàn bay 919 Tổng cục Hàng không Dân dụng phối hợp cùng với Không quân Liên Xô vận chuyển quân đoàn 2 ra Bắc. Đoàn bay 919 còn sử dụng máy bay vận tải IL-14 có MiG-21 yểm trợ bay nhiều chuyến thả dù tiếp tế cho lực lượng vũ trang Việt Nam ở khu vực xã Canh Tân, Minh Khai, Thạch An, Cao Bằng. Quân chủ không quân quyết định toàn bộ lực lượng máy bay này nằm dưới quyền triệu huy của Trung đoàn 937. Qua đó ta có thể thấy, Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tổng tiến công đánh lùi quân xâm lược. Từ việc điều binh khiển tướng cho tới tăng cường các đơn vị bộ đội chủ lực, sắp xếp để phản chiến quyết sông mái với quân Trung Hoa. Nhưng đến cuối cùng thì dự định đó đã không thể thực hiện được bởi từ ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc đã tuyên bố rút quân. Khi Trung Quốc tuyên bố rút quân, để thể hiện thiện trí muốn xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước, chính phủ Việt Nam đã cho quân đội dừng phản công để Trung Quốc tiện rút quân. Khi đó, Bộ Tổng Tham mưu đã đến xin ý kiến Tổng Bí thư Lê Duẩn chỉ đạo việc Tổng phản công. Ông Lê Duẩn khi đó đã nói một câu rất ngắn gọn. Nếu Trung Quốc đã rút quân thì không lý do gì phải mất mát thêm binh lính nữa. 
Vì thế, ngày mùng 7 tháng 3, Việt Nam lên tiếng cho phép Trung Quốc rút quân trong hòa bình. Nguyên nhân dẫn đến sự rút quân của Trung Quốc năm 1979 được cho là bởi những lý do sau đây. Lý do đầu tiên có thể thấy là do quân ta đánh quân Trung Quốc thất bại nặng nề. Đồng thời cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc bị thế giới lên án nặng nề. Nhiều nước và tổ chức chính trị khác trên thế giới đã tổ chức các cuộc biểu tình với các câu khẩu hiệu như không được đụng tới Việt Nam hay nhà cầm quyền Trung Quốc rút quân đội ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nguyên nhân khác có thể là do Trung Quốc đã phát hiện việc Việt Nam đã điều động các quân đoàn từ mặt trận Campuchia đến bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây đều là những binh đoàn đã từng đánh bại các quân đội mạnh nhất của Mỹ. Vì thế, nếu tiếp tục tấn công sâu vào Việt Nam thì có thể Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nề nên buộc phải rút quân. Hơn nữa, Liên Xô lúc này có mối quan hệ ngoại giao rất tốt với Việt Nam và sẵn sàng tham gia chiến đấu cùng nhân dân Việt Nam để chống lại Trung Quốc. Phải biết, ngay sau khi Trung Quốc đưa hơn 60 vạn quân đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979, chính phủ Liên Xô đã ra tuyên bố đầu tiên in trên báo sự thật Pravda hôm 19 tháng 2, trong đó có đoạn Sự xâm lược của quân đội Trung Quốc vào Việt Nam không thể không làm bất cứ một người nào trung thực trên thế giới, không một quốc gia có chủ quyền nào thờ ơ. Hành động xâm lược đó đi ngược lại các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đã cho toàn thế giới thấy được bản chất thực sự của chính sách bá quyền của Bắc Kinh ở Đông Nam Á. Nhân dân Việt Nam anh hùng, nạn nhân của cuộc xâm lược mới sẽ đứng vững và thêm nữa, bên họ luôn có những người bạn tin cậy. Liên Xô sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Liên Xô và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những ai đang thực thi chính sách ở Bắc Kinh hãy dừng lại khi chưa muộn. Nhân dân Trung Quốc cũng như các dân tộc khác cần hòa bình, chứ không phải là chiến tranh. Lãnh đạo Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tiếp tục xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên Xô kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay cuộc xâm lược và khẩn trương rút quân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không được đụng đến nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đi kèm với lời tuyên bố là hành động thực tế, Liên Xô đã cử ngay đại tướng Gennady Obaturov cùng 20 sĩ quan cao cấp Liên Xô sang giúp Việt Nam. Một cầu hàng không cấp tập được thành lập, Cảng Hải Phòng tấp nập các chuyến tàu chở vũ khí từ Liên Xô cập cảng. Một cuộc tập trận áp sát biên giới Trung Quốc từ phía Mông Cổ quy mô lớn đã diễn ra. Đồng thời, các tàu mặt nước, tàu ngầm Liên Xô cũng được điều tới Biển Đông, sẵn sàng hành động. Ngày 2 tháng 3 năm 1979, chính phủ Liên Xô ra tiếp tuyên bố thứ hai như một tối hậu thư, trong đó có đoạn. Sự xâm lược của Trung Quốc chống lại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục gia tăng. Liên Xô cho rằng cần phải tuyên bố một cách chắc chắn. Các hành động của Trung Quốc khiến cho những ai thực sự quan tâm đến việc đảm bảo an ninh của các dân tộc trong việc giữ gìn hòa bình không thể thờ ơ. Quân đội Trung Quốc cần rút ngay lập tức khỏi lãnh thổ Việt Nam. Quân đội Liên Xô đã tiến hành cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng và diễn tập hải quân có sử dụng đạn thật từ ngày 12 đến 26 tháng 3. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất trong lịch sử quân sự Liên Xô có sử dụng lực lượng của 20 sư đoàn binh chủng hợp thành và không quân với 200.000 quân nhân. 2.600 xe tăng, 900 máy bay và 80 chiến hạm. Kế hoạch diễn tập đã tiến hành tổ chức các cụm chủ lực không quân công kích trên các quân khu gần biên giới Trung Quốc. Sư đoàn đổ bộ đường không từ Tula được vận chuyển vào khu vực Chita trên quãng đường dài 5.500 km bằng máy bay vận tải quân sự trong thời gian 2 ngày. Các trung đoàn máy bay chiến đấu từ Ukraine và Belarus được cơ động trực tiếp đường không đến các sân bay của Mông Cổ. Trên các vùng biển phía đông và nam Trung Quốc, gần 50 chiến hạm của Liên Xô, trong đó có 6 tàu ngầm, tiến hành các hoạt động sẵn sàng diễn tập, các hoạt động tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng hải quân đối phương. Những hành động đó đã cảnh báo với Trung Quốc rằng Liên Xô luôn sẵn sàng xả súng nếu Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào Việt Nam. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, không loại trừ khả năng Liên Xô sẽ trực tiếp sử dụng biện pháp quân sự. Và chắc hẳn điều đó ít nhiều khiến Trung Quốc lo ngại. Ngoài ra, có thể thấy, cuộc chiến xâm lược lần này chỉ là phép thử của Trung Quốc để xem hiệu quả của Hiệp ước Việt Nam Liên Xô năm 1978. Nhìn vào thực tế chiến trường khi đó, việc Tổng phản công chiếm lại thị xã Lạng Sơn ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố rút quân sẽ là một nước đi đầy rủi ro và mạo hiểm, nếu không muốn nói là có thể đẩy các đơn vị vào chỗ chết. Đầu tiên là sáng ngày 5 tháng 3, quân Trung Quốc tuyên bố rút quân đến ngày 16 tháng 3 thì rút hết. Trong khi đó, đến tận ngày 11 tháng 3 thì một bộ phận của quân đoàn 2 mới về tới nội bài. 
mà đây chỉ mới là đơn vị vũ trang nhẹ, còn các loại vũ khí hạng nặng khác thì vẫn chưa về kịp. Vậy nên, xét trên thực tế chiến trường, phải mất thêm vài ngày hoặc là vài tuần thì quân đoàn 2 mới có thể bước vào chiến trường, đánh nhau không phải cứ thế mà ném quân vào là đánh, còn rất nhiều thứ khác cần thực hiện như trình sát, điều tra, nghiên cứu chiến trường cũng mất thêm khá khá thời gian. Mà trên chiến trường, thời gian chính là sinh mệnh. Việc du di thêm vài ngày có thể khiến quân đội Việt Nam đi vào cửa tử. Về mặt lý thuyết, một đội quân tấn công muốn nắm phần thắng phải có quân đội đông gấp 3 lần đối thủ của mình. Mà đây quân Trung Quốc đông hơn Việt Nam rất nhiều. Đó sẽ là bước đi quá mạo hiểm, dù chất lượng có tốt đến mấy cũng không đủ để bù vào số lượng tranh lệch như vậy. Chưa kể lúc này, quân Trung Quốc còn có nhiều trung đoàn pháo binh trì viện, mà lúc bấy giờ Việt Nam vừa trải qua chiến tranh được 4 năm, cả nước thì vẫn còn ngổn ngang vết thương chiến tranh là còn phải nuôi một cuộc chiến nữa tại Campuchia. Nếu phải kích thắng lợi, tiêu diệt phần lớn quân đội Trung Quốc, thì đó sẽ là một mối nhục lớn mà những nước lớn không thể rửa trôi hết, họ tất sẽ phải báo. Còn nếu phản công thất bại, rơi vào thế rằng co, thì nó sẽ lại là một cuộc chiến nữa, mất mát nhiều hơn. Nên rõ ràng việc quân ta dừng lại đúng lúc là quyết định đúng đắn. Vậy nên, trước hành động tuyên bố rút quân của Trung Quốc, để tỏ rõ thiện trí hòa bình, mong muốn khôi phục quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Trung ương Đảng, Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên giới dừng chiến dịch phản công để tạo điều kiện cho quân đội Trung Quốc rút về nước. Sự tương đồng giữa cuộc xâm lược của quân bành trướng Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 với các cuộc xâm lược trước đây còn ở tính chất tàn bạo của nó. Tại những con đường hành quân qua và ở những điểm tạm thời chiếm đóng, quân Trung Quốc đã gây ra những cuộc tàn sát dã man. Không kể những tổn thất do bom đạn chiến tranh, nhiều dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bị thảm sát từ khi quân Trung Quốc đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam đến khi rút chạy. Dù thời gian cuộc chiến 1979 chỉ diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn, nhưng đây là một sự kiện hết sức quan trọng trong lịch sử. Nó nhắc nhở Việt Nam bài học cảnh giác. Cuộc tấn công bất ngờ trên quy mô lớn của một người bạn lớn đã giúp Việt Nam hiểu rằng não trạng của những người lãnh đạo Bắc Kinh thời điểm đó cũng chưa khác bao nhiêu so với các triều đại phương Bắc trước đây. Và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta cũng đã đi vào lịch sử như một chiến công hiển hách làm dày thêm truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong gần nửa thế kỷ qua, cả Trung Quốc và Việt Nam dường như không muốn nhắc đến cuộc chiến này. Về phía Trung Quốc, đây là điều dễ hiểu. Xét về mặt quân sự, đây là một thất bại nặng nề đối với quân đội Trung Quốc. Trên phương diện ngoại giao, duy nhất chỉ có chính quyền của Pompon -Pom lúc đó ủng hộ. Còn lại phần lớn các nước trên thế giới phản đối hoặc biểu thị thái độ không đồng tình, yêu cầu ngừng cuộc chiến. Đấy là chưa kể cuộc chiến này còn gây chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo và quân đội Trung Quốc. Họ không muốn nhắc lại lịch sử khi có quá nhiều điều bất lợi. Về phía Việt Nam, việc hạn chế phần nào nhắc đến cuộc chiến này trong các bộ sử, sách giáo khoa và những ngày kỷ niệm có thể hiểu là Việt Nam tránh gây căng thẳng với Trung Quốc bởi các vấn đề lịch sử đôi khi cũng tạo ra mâu thuẫn với những nước đã từng có xung đột trong quá khứ. Cũng có thể hiểu đây là việc thể hiện thiện trí sau khi chúng ta bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1991. Cuộc xâm lược của quân Trung Quốc năm 1979 đã hủy diệt 4 trên 6 thị xã dọc biên giới Việt Nam, hàng chục nghìn dân thương thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 400.000 gia súc bị giết, hoa màu bị tàn phá, một nửa trong số 3,5 triệu dân 6 tỉnh biên giới mất nhà cửa, tài sản. Kết thúc cuộc chiến, quân đội và nhân dân Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 62.000 500 quân xâm lược, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng, xe thiết giáp, phá hủy 115 khẩu pháo và súng cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí đồ dùng quân sự, buộc đối phương sớm rút quân. Qua đó, làm thất bại hoàn toàn ý đồ của các nhà cầm quyền Trung Quốc, muốn áp đặt lợi ích nước lớn lên bán đảo Đông Dương. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cùng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Sui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.